അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ എന്താ യൂസർ യൂസറിൻ്റെ റൈറ്റ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ പ്രിവിലേജ് അത് അതുപോലെ തന്നെ യൂസറിന് എങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാം ഗ്രൂപ്പിന് എങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസർ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിങ്സ് കേട്ടോ അത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഓളറി അറിയാം അല്ലേ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ടു ഓർ മോർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ടു ഓർ മോർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ടു ഓർ മോർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് to share network resources to to share network resources by using wired or wireless connection is called networking okay appo idana ende inda connection to our computer to share network resources by using wired or wireless connection is called networking alle idinana nammal networking nu parayunnathu okay appo networking sradhikana karyam nu parayunnathu adu namaku endu cheyanam network initial settings nundu okay network initial settings network initial settings nu parayunnathu moonu concept aanu okay idu adu configure ip address configure ip adhavu adine prenam computer name and return of windows firewall ta turn off firewall windows firewall ta adu pole thane rename computer name rename computer name idana sradhikkendathu adu pole thane network unique factor network unique factor network unique factor nu parayumbo endake sradhikkanade network unique factor ip address okay adu pole thane computer name okay adu pole thane endu cheyana mac address ithrin kaaryam unique a irikkanam ഓക്കെ മാക്രോസ് യൂണിക് തന്നെയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് യെസ് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് യൂണിക് ഫാക്ടർ എന്നാണ് അതാണ് ഐ പി അഡ്രസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം മാക്ക് അഡ്രസ് മാക്ക് അഡ്രസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒന്നും കൂടി വരത്തില്ല ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഐ പി അഡ്രസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം വീണ്ടും വരാം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും അത് നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടീഷനിൽ വരാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വരും ഓക്കെ ഐ പി അഡ്രസ് ഐ പി കോൺഫ് എന്ത് ചെയ്യും ഐ പി അഡ്രസ് തമ്മിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും മിസ്മാച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഐ പി അഡ്രസ് വരുന്നത് അതിന് ഐ പി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയും നെയിം ആണിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഐ പി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നെയിം എക്സിസ്റ്റ് അങ്ങനെ എറർ കാണിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് യൂണിക് ഫാക്ടറും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ക്ലൈൻ്റ് സൈഡ് ആണ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്യണം സർവർ സൈഡ് ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്തായിരിക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ട് എനേബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ഐ എന്ത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം പഠിക്കാം ഓക്കെ 
അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിനകത്ത് റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലയൻറ്റ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഐ പി അഡ്രസ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഐ പി അഡ്രസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എടുക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് റൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി എൻ സി പി എ ഡോട്ട് സി പി എൽ അത് നെറ്റ്വർക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഐക്കൺസ് കൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പണി ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ സി പി എ ഡോട്ട് സി പി എൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഐ പി സെറ്റും ചെയ്യാം ഒരു നിലക്കല് ഏതെങ്കിലും ഐ പി കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ലാൻസിൽ ഐ പി കൊടുക്കാം ഏത് ഐ പി കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി എന്ന നെറ്റ്വർക്കിന് കൊടുക്കാം ഏതൊരു ഐ പി കൊടുക്കാം താൽക്കാലിക കേട്ടോ ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ദെൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അർത്ഥം ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സീറോ കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം റീനെയിം ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് ഫയർവോൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ വിൻഡോസ് ഫയർവോൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വിൻഡോസ് ഫയർവോൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ പാനൽ വഴി നമുക്ക് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാനൽ എടുത്തേക്കാം ഇത് വിൻഡോസ് ഫെയർവാൾ ആണ് വിൻഡോസ് ഫെയർവാൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടേൺ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഫെയർവാൾ ഓൺ ഓഫ് കൊടുക്കുക ടേൺ ഓഫ് ദെൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം റീനെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും റീനെയിം ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റാർട്ടിനോട് പ്രിസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നല്ല സിസ്റ്റം നിർത്തിയേക്കാം അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഐക്കൺസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഐക്കൺസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാണിക്കും മറ്റേ നെറ്റ്വർക്ക് കാണിക്കും ഓക്കെ എല്ലാം കാണിക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ചേഞ്ച് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക സ്ലോ ഉണ്ടോ അവിടെ കാണുന്ന സ്ലോ ആണോ
ഓക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ ഏതില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്തിക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്ത് കൊടുക്കാം ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണെന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണ് എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷന് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ക്ലോസ് അതിന് ശേഷം വന്ന് കൊടുക്കുക റീസ്റ്റാർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര അവിടെ എത്ര സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യണം ഐഡിയ കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ പി കൊടുക്കാം എൻ സി പി എ ഡോട്ട് സി പിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഐ പി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ വണ്ണ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു എന്ന് കൊടുത്തേക്കാം ദൻ ക്ലോസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാം ഫയർവോട്ട് ചെയ്യണം ഓഫ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് എതിർത്തേക്കാം കൺട്രോൾ പാനൽ കൺട്രോൾ പാനൽ കൊടുത്തേക്കാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഐ പി സെറ്റ് ചെയ്യാം കാറ്റഗറി സ്മോൾ ലാർജ് ഐക്കൺ കൊടുക്കാം ഫയർവോൾ എടുക്കാം ടേൺ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഫയർവോൾ ദെൻ ടേൺ ഓഫ് ടേൺ ഓഫ് ഓക്കെ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ റീനിയൻ ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ റീനിയൻ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എന്താ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിനോട് പ്രസ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിസ്റ്റം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണിക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല ചേഞ്ച് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കാം ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റ് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ക്ലയൻറ്റ് ടു ദൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ദൻ ക്ലോസ് റീസ്റ്റാർട്ടണോ ക്ലോസ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എന്ത് കൊടുത്തേക്ക് റീസ്റ്റാർട്ടണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യും പിങ്ങ് എന്ന കമാൻഡ് ആണ് ഏതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിങ്ങ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം പാക്കറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗോഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം ഗോഫറെ മീനിങ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് കമാൻഡ് യൂസ് ടു ഫോർ ചെക്ക് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദിസ് കമാൻഡ് യൂസ് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഈ പിങ്ങിന് എത്ര ഇതുണ്ട് പിങ് ഹാവ് എ ഫോർ എക്കോ മെസ്സേജ് കേട്ടോ പിങ് ഹാവ് ഫോർ എക്കോ മെസ്സേജ് പിങ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് എക്കോ നാല് മെസ്സേജ് കിട്ടും എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് കേട്ടോ എക്കോ അതാണ് റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നത് എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ ആണ് എക്കോ മെസ്സേജ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഐ സി ബി മെസ്സേജ് എന്ന് വിളിക്കാം വിളിക്കാം ഐ സി എം ബി മെസ്സേജ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കൺട്രോൾ മെസ്സേജ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം കേട്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് വന്നാൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ മെസ്സേജ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനൊരു മെസ്സേജ് അല്ല റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പിങ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പിങ് എന്ന് പിങ് തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ ഐ പി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിങ്ങളുടെ എക്കോ മെസ്സേജ് റിപ്ലൈ കിട്ടുന്ന എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് ആണ് അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് വരികയാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതെ അതെ ഓക്കെ ഐ പി ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഒരു വർഷം ഇല്ല ഐ പി ഒക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഫയർവോൾ ഓഫ് ആണ് ഓക്കെ കണക്ഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ കണക്ഷനും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ കണക്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കേബിള് ഓക്കെ കേബിൾ വർക്ക് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്ത് പോലെ കേബിൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുതന്നെ കേബിൾ സ്ട്രൈറ്റ് ഓവറാണോ ക്രോസ് ഓവറാണോ റോൾ ഓവറാണോ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേജറായിട്ടും വരുന്നത് ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു വിൻഡോസ് ഫയർവാൾ ഈസ് ഓൺ ഓർ യു ടി പി കേബിൾ മിസ്റ്റേക്ക് കേട്ടോ വിൻഡോസ് ഫയർവാൾ ഈസ് ഓൺ ഓർ യു ടി പി കേബിൾ മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ വരിക രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹോസ്റ്റ് അൺറീച്ചബിൾ അല്ലേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹോസ്റ്റ് അൺറീച്ചബിൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹോസ്റ്റ് അൺറീച്ചബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരാൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആയത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ എക്സിസ്റ്റ് ഓർ ഹോസ്റ്റ് ഐ പി മിസ്റ്റേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഐ പി മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ മൂന്നാമത് മെസ്സേജ് ആണ് എന്ത് റിപ്ലൈ റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിപ്ലൈ എന്നാൽ communication successfully communication successfully alle okay 
அடுத்து அடுத்து ஹார்ட்வேர் ஆரர் ஹார்ட்வேர் ஆரர் ஓர் ஜெனரல் ஃபீடர் ஜெனரல் ஃபெயிலர் ஜெனரல் ஃபெயிலர் ஓகே ஹார்ட்வேர் ஆரோ ஜெனரல் ஃபெயிலர் ஏடா இது வருது எப்பயான ஆ அது என்ன ஃபிசிக்கல் என்எசி ப்ராப்ளம் ஃபிசிக்கல் என்எசி ப்ராப்ளம் அல்லெங்கில் எங்கே வரும் ஒரு டிசேபிள் நெட்ஒர்க் லேண்ட் அடாப்டர் ஏடா டிசேபிள் லேண்ட் அடாப்டர் அப்போ எத்தனையாக நம்ம ஸ்ரத்திக்கேண்டது அப்போ நோக்கி ரிக்வஸ்ட் ரைம் அவுட் டெஸ்டினேஷன் ஹோஸ் அண்ட் ரிஷபிள் தென் ரிப்ளை அதுபோல தான் ஹார்ட்வேர் ஆகும் ஓகே ரிக்வஸ்ட் ரைம் அவுட் வரைக்கும் நம்ம ஆதி ஃபயர்வால் செக் ചെയ്യാം அதுபோல தான் நம்ம என்ன செக் ചെയ്യാം கேபிள் செக் ചെയ്യാം ஓகே டெஸ்டினேஷன் ஹோஸ் அண்ட் ரிஷபிள் னு சொன்னால என்ன சம்பவிக்கும் அங்கன ஒரு மெஷின்ஸ் எப்படி உண்டாவில்ல டெஸ்டினேஷன் மெஷின் உண்டாவில்ல அல்ல வேற எதில ஐபி ஆயிருக்கும் ஓகே ரிப்ளை னு சொன்னால என்னது சக்சஸ் ஆன கம்யூனிகேஷன் ஓகே ஆன பெர்ஃபெக்ட் ஆன தென் நீ ஹார்ட்வேர் எரர் னு சொன்னா நம்ம என்ன மனசுலக்க ஃபிசிக்கல் என்எசி ப்ராப்ளம் அல்ல என்னயா டிசேபிள் லேண்ட் அடாப்டர் ஓகே அடா ஒரு நிமிடம் ஹலோ ஒரு நிமிடம் அப்போ ஓகே ஆனலோ அப்போ இத்திரை நமக்கு செக் பண்ணது இப்போ நமக்கு எந்த கிட்டத்தில் ரிக்வஸ்ட் டைம் அவுட் கிட்டான் சான்ஸ் குறவான எந்த கொண்டா நமக்கு ஃபயர்வால் நம்ம ஆல்ரெடி எந்த டிசேபிள் ஆயிருக்கான அப்போ டெஸ்டினேஷன் ஹோஸ்ட் அண்ட் ரிஷிப் நமக்கு கிட்டத்தில் எந்த கொண்டா ஆல்ரெடி நமக்கு எந்த கம்யூனிகேஷன் அவட் உண்ட் ஐபி காரங்களெல்லாம் உண்டு ஓகே அப்போ நமக்கு கிட்டுந்த இப்போ அந்த மெசேஜ் எந்த இருக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லி ஆயிருக்கும் அப்போ நமக்கு கிட்டுந்த ரிக்வஸ்ட் டைம் அவுட் ஆனால் ஃபயர்வால் டெஸ்டினேஷன் கம்ப்யூட்டரில் உபயோகிக்கிற ஃபயர்வால் எந்தாயிருக்கும் எனேபிள் ஆயிருக்கும் ஓகே அப்போ ஃபயர்வால் இல்ல ஓகே கேபிளும் எந்த ஃபயர்வால் ஓஃப் ஆன அப்போ தான் கேபிளும் எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்லி ஒர்க்கிங் கண்டிஷனான எந்தட்டும் ரிக்வஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் டைம் அவுட் வருகையானெங்கில் நீங்கள் சிஸ்டினத்து ஆன்டி வைரஸ் சொன்னீங்க ஆன்டி வைரஸ் இந்த ஃபயர்வால் எனேபிள் ஆயிருக்கும் ஓகே எந்தட்டும் நீங்கள் எந்த கிட்டுந்து நீங்கள் எந்த சம்பவிக்கும் நீங்கள் எந்த செய்யாம் ஏது நோக்குக நீங்கள ஃபிசிக்கல் எந்த செய்யா ஃபிசிக்கல் ஃபயர்வால் செக் ஏட்டா ஃபிசிக்கல் ஃபயர்வால் செக் செய்யா அது ஹார்ட்வேர் ஃபயர்வால் செக் செய்யா ஏட்டா இதைக்கணும் நோக்கினது ஓகே பின்னா ஃபிசிக்கல் ஃபயர்வால் நீங்கள் எப்பயும் செக் பண்ண ஆவசியம் எந்த கொண்டா அது வெளியில் இருந்த கம்யூனிகேஷன் அதுபோல தான் நம்ம கம்பி நம்ம கம்பெனியோட இன்ஃபர்மேஷன் கம்பெனி இருந்த கம்யூனிகேஷன் அந்த அவுட் சைடிலேக்கும் அவுட் சைடில் இருந்த கம்யூனிகேஷன் அந்த இன்டர்னலேக்கு வரும்போது செக் பண்ண ஆவசியம் செக் பண்ணதான ஏது ஃபயர்வால் ஓகே அப்போ இன்டர்னல் லேண்ட் நெட்ஒர்க்கினகத்து ஃபயர்வாலின் ஆவசியத வருதில்ல ஓகே அவிட நம்ம எந்த இடத்த நம்ம நார்மல் விண்டோஸ் ஃபயர்வால் ரூல் ஒக்கே யூஸ் செய்தா மதி ஓகே என்னால் அவுட் சைடில் கம்யூனிகேட் செய்யும்போது நமக்கு எந்த வேணும் நமக்கு ஈ விண்டோஸ் ஃபயர்வால் யூஸ் செய்திருக்காரில்ல நமக்கு ஏது ஃபிசிக்கல் ஃபயர்வால் டிவைஸோ அல்லது அதிட சாஃப்ட்வேர் ஃபயர்வால் டிவைஸோ ஏது யூஸ் செய்யா கேட்டோ ஓகே அப்போ நமக்கு எந்த வேணும் கம்யூனிகேட் செய்தேக்கணும் ஓகே அப்போ நம்ம எந்த வேணும் ஃபஸ்ட் நம்ம கம்யூனிகேஷன் செக்கு நெட்ஒர்க்கினகத்து கம்யூனிகேஷன் செக் எந்தெங்க ஓகே அப்போ கம்யூனிகேஷன் செக் செய்யாம் கம்யூனிகேஷன் ஜெயிக்கும் போது நமக்கு எந்த ஆதம் எந்த செய்யாம் கிளைண்ட் ஒன்னையும் கிளைண்ட் விட்டையும் ஐபி எந்தாலும் ஒன்று செக் செய்யா ஓகே அப்போ கன்ஃபிகரேஷன் செய்து ஐபி செக் செய்யும் போது உபயோகிக்கிற கமான் ஆனது ஐபி கான்ஃபிக் என்று பயணம் ஓகே நம்ம இப்போ ஆக்ஸ் செய்து கிளைண்ட் ஒன்னு கிளைண்ட் ஒன் எந்தா ஸ்டார்ட் ஒன்று சிஎம்டி எடுக்க எந்த எந்த நமக்கு இவிட எந்த ஐபி எது எடுக்க ஐபி கான்ஃபிக் ஐபி எது கழிஞ்சால் நமக்கு ஐபி காணாம் ஓகே ஐபி கான்ஃபிக் கண்டா டுவெண்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஓகே அப்போ அதிக மு நமக்கு எந்த செய்யணும் இதினத்து நமக்கு ஞா நேரத்தை கண்டிஷன் பண்ணாயிருந்து நமக்கு ஏது எனேபிள் செய்யணும் பில்ட்டின் அக்கௌண்ட் எனேபிள் செய்யணும் பண்ணு கேட்டோ எல்யூ சார் நமக்கு எந்த அதிக கமெண்ட் உண்டு லோக்கல் யூசர் மேனேஜர் இருக்கலாம் ஷார்ட் கட் உண்டு அல்லே எல்யூ சார் எம்ஜிஆர் டோட்ட எம்எஸ்சி ஓகே இது எடுத்து கழிஞ்சால் நமக்கு எது கிட்டும் லோக்கல் யூசேஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் கிட்டும் ஓகே ஏதாவது நம்ம ஏது செலக்ட் யூசேஸ் எடுக்க இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அக்கௌண்ட் என்னது வந்து எனேபிள் செய்யா எப்படின்னு சிரிக்கேண்டது நெட்ஒர்க் கண்டிஷனை நீங்கள் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து ஏற்றும் பெட்டரான கேட்டோ பாஸ்வேர்டு கொடுத்திருக்கணும் அதான் ஏற்றும் நல்லது கேட்டோ 
then apply okay adine shesham endu cheyam password eduka administrator account right click kiya then set password then proceed indha nokka password ipo common password endilum kodukka ado and password edu kiya okay ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്ലയൻറ്റ് ടു അതേപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ടൂന് ഐ പി നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് അതേപോലെ എനേബിൾ ചെയ്യാം എൻ ഡി എസ് ആർ എം ജി ആർ ഡോട്ട് എം എസ് സി അപ്പോൾ ബിൽഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്മിൻ പാറുള്ള യൂസറോ എന്ത് ചെയ്യാം ഉണ്ടായാലും മതി ഏറ്റവും നല്ലത് ബിൽഡിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കേട്ടോ ഓക്കെ യൂസേഴ്സ് എടുത്തു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ചെക്ക് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡിസേബിൾഡ് ദെൻ അപ്ലൈ ദെൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് സെറ്റ് പാസ്വേഡ് പ്രൊസീഡ് പാസ്വേഡ് എടുക്കാം പാസ്വേഡ് എസ് ഡി വൺ ടു ത്രീ ഡോട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണണം പാസ്വേഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏതെടുത്തേക്ക് ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണ് എടുത്തേക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് ഇട്ട് വേണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണ് മാത്രമല്ല ക്ലയൻറ്റ് ഇട്ടു നിന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടിഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെന്ത് ഐ പി കൊടുത്തു ഐ പി ചെക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫയലുകൾ റിസോഴ്സുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് പിങ് എന്ന് കൊടുത്തു പിങ് ദെൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ ഐ പി അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ ഐ പി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സീറോ അല്ലേ ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക വേണ്ടോ ഇപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് റിപ്ലൈ ഫ്രം ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു അവിടെ നിന്ന് റിപ്ലൈ കിട്ടി ഓക്കെ അവിടെ കാണാം പാക്കറ്റ് സെൻറ്റ് ഫോർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ ലോസ് സീറോ ഇത് എന്ത് മറ്റേ ഇതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സെൻറ്റ് ഫോർ റിസീവ്ഡ് സീറോ ലോസ് ഫോർ അങ്ങനെ കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഫയർ വാൾ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ കിട്ടുക ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മോഡിന് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഐ പി ട്വൻറ്റി സീറോ ടു എന്നുള്ള ഐ പി എവിടെ ഇല്ല ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹോസ്റ്റൽ റീച്ചബിൾ എന്ന് കാണിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും എന്ത് എൻ എ സി പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് അഡാപ്റ്റർ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ജനറൽ ഫെയിലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വെയറോ എന്ന് കാണിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണി ഇനി രണ്ട് രൂപത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിമിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം ക്ലയൻറ്റ് ടു അല്ലേ രണ്ടും എന്ത് തന്നെ നമുക്കുണ്ടോ റിപ്ലൈ ഫ്രം കിട്ടുന്നില്ലേ ഓക്കെ അത് രണ്ടും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പിയോ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഏറ്റവും വിധ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഐ പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും ഐ പി അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും ഐ പി അഡ്രസ്സും മാക്ക് അഡ്രസ്സും കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കമാനാണ് എ ആർ പി മൈനസ് സി എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ വണ്ണ് കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു കിട്ടില്ലേ ട്വൻറ്റി സീറോ ടു അതിൻ്റെ മാക്ക് അഡ്രസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തുള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും അതിൻ്റെ മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സൊക്കെ കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്നാൽ റിസർവ് ഇടാം കേട്ടോ ഇത് ഓൾറെഡി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അത് തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക
അത് ഐ പി എഡ്സ് വീണ്ടും വന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് എയർ പി മൈനസ് സിയെ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് സ്പേസ് വ്യൂ ഈ രണ്ട് കമൻറ്റ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫയൽ ആക്സസ് ചെയ്യണം അല്ലേ മെഷീൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്സിൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സസ് മെത്തേഡാണ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്സസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ആക്സിൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ത്രൂ ത്രൂ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ ഐ പി അഡ്രസ് ബൈ ഐ പി അഡ്രസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം ഉണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം third by network by network anda appo namukku ee moonu mathiram namukku use cheyi nokkam okay avadu close cheya axis method aanu appo adu client 1 aanu nammal eduthirikkunnathu ivan the client 2 lodu kende check cheyi nokkana okay start run edukka aadi nammal by ip address nokkana to appo nammal sradhikkanda ivan endu cheyanam slash slash the ed slash aanu backward slash ato ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് എടുക്കുക എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഐ പി ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ ഐ പി ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു ദൻ എൻ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിൻഡോ വരും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ യൂസർ നെയിം പാസും ചോദിച്ചില്ല ഓക്കെ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാതിരിക്കാം ഓക്കെ ഞാനൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഓക്കെ ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനെന്ത് അഡ്മിൻ പവറുള്ള യൂസറാണ് രണ്ടിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് അഡ്മിൻ പവർ ഉള്ള യൂസറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആരായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അഡ്മിനായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് രണ്ട് സൈഡിലും അഡ്മിനായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് സംഭവം നമുക്ക് യൂസർ നെയിം പാസും ചോദിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ആ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് ചോദിക്കത്തില്ല യൂസറായിട്ട് കയറി ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂസർ നെയിം പാസ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അഡ്മിനായിട്ട് കയറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്മിനായിട്ട് ഫുൾ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസർ നെയിം പാസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഓക്കെ കേട്ടോ മറ്റേ നമുക്ക് യൂസർ എന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ആണ് അത്ര ഹ്യൂജ് അത്ര ഹെവി സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തവണ നമ്മൾ യൂസ് നെയിം പാസും കൊടുത്തു ഒരു തവണ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ യൂസ് നെയിം പാസും കൊടുത്തു വീട് നമ്മൾ ആക്സ് ചെയ്യാൻ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ആ പിന്നെ ചോദിക്കത്തില്ല എന്താ പറയുക ക്ലയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആക്സ് ചെയ്ത് ആക്സ് ചെയ്തിരിക്കില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ അത്ര സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളൂ അതാണ് ദർ ഇസ് നോ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് അല്ലേ ഏത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത്ര ഹ്യൂജ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് കാണിച്ച് പോലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഡൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഡൊമൈൻ ലെവൽ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അത്ര ഹെവി സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അവർ തവണ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാത്തിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലൈൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്ലൈൻറ്റ് ടു നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലൈൻറ്റ് വണ്ണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും യൂസറിന് ഞാൻ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ആരായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അഡ്മിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ
യൂസേജ് എടുക്കുക എന്താ ചെയ്യുക യൂസിന് കൊടുക്കുക ലീ എന്നുള്ള യൂസ് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അനദർ സിസ്റ്റം എടുക്കുക ക്ലയൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് റഫീഖാണ് റഫീഖ് എന്നുള്ള യൂസർ നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് സെറ്റ് പാസ്വേഡ് പ്രൊസീഡ് ഇയാൾക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് എടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ദെൻ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലയൻറ്റ് വൺ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് റണ് സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ ഐ പി ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചോദിക്കും യൂസ് ഇൻ പാസ്വേഡ് അല്ലേ അപ്പം ആരുടെ യൂസ് ഇൻ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ്റെ യൂസ് ഇൻ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ മെഷീനിൽ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ രൂപത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് ഓക്കെ ക്ലയൻറ്റ് ടു എന്തിൻ്റെ സ്ലാഷ് ഒന്ന് കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഡൊമൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഡൊമൈൻ നെയിം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ എന്ത് ആ ജസ്റ്റ് ആ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൊടുത്താൽ മതി എന്താ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അവിടെ റഫീഖ് അല്ലേ റഫീഖ് ദെൻ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ചെയ്യാം രണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് റഫീഖിനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സീറോ ടു എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു ഫയലോ ഒരു സംഭവം കാണുന്നില്ല ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന് ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ആക്സസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഡാറ്റകൾ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല മസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യണം അതാണ് ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയും ടു ഷെയർ നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ആക്സസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ പി എച്ച് കൊടുത്തു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നെയിം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ആക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി സ്റ്റാർട്ടർ എടുത്തേക്ക് സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ അല്ലേ ക്ലൈൻറ്റ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ ഓക്കെ ക്ലൈൻറ്റ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാസ് ചോദിക്കും ഓക്കെ എന്ത് കൊടുത്തേക്കുക റഫീഖ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുക ദെൻ പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ നമുക്ക് കിട്ടി കണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ മെത്തേ എഴുതാൻ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ ബൈ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈ ഐ പി അഡ്രസ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ നൈൻ ഇനി എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നോർമലി അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്ത് വരാറുണ്ട് ഏത് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റോ ബൈക്കിനെ കോൺഫ്യൂർ നെറ്റ്വർക്ക് വരാറുണ്ട് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും വേണ്ട ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ മറ്റേ നിങ്ങൾ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റ് വേണേൽ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടി ക്ലയൻറ്റ് ഇട്ടു വേണ്ടത് ഓക്കെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലയൻറ്റ് ഇട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഡബിൾ ചെയ്താൽ വേണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്ന് ബൈ ഐ ഐ പി അഡ്രസ് ബൈ കമ്പ്യ
അപ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഉണ്ടോ ആക്ടിവേറ്റ് അല്ല ഓക്കെ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡെസ്ക് ഷോപ്പ് ഐക്കൺസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ആക്സസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആക്സസ് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റഫീഖിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഒക്കെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഷെയർ ചെയ്യില്ല ഒത്തിരി ഫോൾഡറുകളുണ്ട് ഡാറ്റകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഡിവൈസും കൂടാതെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിയ ലിയ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്ക് അല്ലെ ലിയ എന്ന യൂസേഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും റഫീഖിനകത്തുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ റഫീഖിൻ്റെ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ റഫീഖിൻ്റെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ക്ലൈൻ്റ് ടു ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം റഫീഖിന്ന ഫോൾഡറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ റഫീഖിന്ന ഫോൾഡർ എന്ത് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു റഫീഖിന്ന ഫോൾഡറിനെ ഈ ഫോൾഡറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡർ ഇമ്പോർട്ടൻസി ആണ് ഓക്കെ അത് ലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യും ഫോൾഡേഴ്സും കാർട്ടൂൺസ് പിക്ചേഴ്സും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം ഒരു എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ആവശ്യം നേരത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ യു മറ്റേ യു എസ് ബി വേണം അല്ലെ എക്സ്ട്രൻ ആ ഡിസ്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സി ഡി വേണം അല്ലേ ഇതെല്ലാം വേണം റൈറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ ഫോൾഡർ ഓക്കെ ഈ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം എന്നതിൽ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ ഡാറ്റകളൊക്കെ ബിറ്റ് മാപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡാറ്റകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇതൊന്നും നല്ലായിരിക്കും കമ്പനിസിൽ വരിക ഓക്കെ തൽക്കാലം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ഡാറ്റ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൗ ടു ഷെയർ ചെയ്യുക ഡാറ്റ കേട്ടോ സെലക്ട് റഫീഖ് സെലക്ട് ഷെയർ ഫോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സെലക്ട് ഫോൾഡർ ഓർ ഡ്രൈവ് കേട്ടോ ഡ്രൈവും ഷെയർ ചെയ്യാം ഫോൾഡറും ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഫോൾഡറോ ഡ്രൈവോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ സിംഗിൾ ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഏതെങ്കിലും ഫോൾഡർ എടുത്തിട്ടാൽ മതി right click then properties ഇവിടെ എന്ത് എടുത്തേക്ക ഷെയറിംഗ് എന്ന് കാണാം ഓക്കെ ദെൻ സെലക്ട് ഷെയറിംഗ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തേക്ക അഡ്വാൻസ്ഡ് ഷെയറിംഗ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഷെയർ കൊടുക്കാം പക്ഷെ എന്ത് ഏറ്റവും നല്ല അഡ്വാൻസ് ഷെയറിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസിനൊക്കെ വേണേൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ല അഡ്വാൻസ് ഷെയറിംഗ് എടുത്തേക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഷെയർ ദിസ് ഫോൾഡർ ഓക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ റഫീഖിന്ന പേരിൽ വന്നു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷെയറിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സിയും എന്ത് സംഭവിക്കുക അവർ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ എന്താണോ ഷെയർ നെയിം അതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോൾഡർ നെയിം എന്തായിരിക്കും റഫീഖും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഷെയർ നെയിം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തായില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫോൾഡർ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ നെയിം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ നെയിം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നെയിമിലായിരിക്കും അത് ആക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം
അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ കൺട്രോൾ കൊടുത്തേക്കാം എവറി വൺ കൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ഫയലോ ഷെയർ ചെയ്യുക ആക്സസ് ചെയ്യുക നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇതിനാണ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ അപ്ലൈ ദെൻ ഓക്കെ വീണ്ടും എഗെയിൻ അപ്ലൈ ദെൻ ഓക്കെ ദെൻ ക്ലോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ടെൻഡോ സീറോ ട്വൻറ്റി സീറോ ടു അല്ലെങ്കിൽ റഫീഖ് ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ റഫീഖ് ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് റഫീഖ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അതിനെ ഷെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും യൂസിനെ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാനോ യൂസിനെ എങ്ങനെ ആക്സ് ചെയ്യാനോ പറ്റത്തില്ല ആക്സ് ചെയ്യാനോ യൂസിനെ അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റ് ടൂലെ ഒരു ഫയല് ഡാറ്റ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നില്ല മസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മെഷീൻ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് രൂപയിൽ നമുക്ക് ആക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ പി ജിയുടെ ആക്സ് ചെയ്യാം ടു എന്ത് ചെയ്യും സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു ദൻ എൻഡർ കണ്ടോ നമുക്ക് ആ ഷെയർ ചെയ്ത ഫോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സീറോ ടു അത് മാത്രമേ കാണുന്നത് വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഐഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റഫിക്കുന്ന ഫോൾഡർ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കോപ്പി കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം കേട്ടോ ദൻ കോപ്പി ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെസ്റ്റോർ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടുവിലെ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് എവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സസ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്തു കാരണം നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ കാരണം ഇവിടെയും റഫീക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെയും റഫീക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിനെത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രണ്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടോ രണ്ട് ഫോൾഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ റിസോഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് മസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഫോൾഡർ ആണെങ്കിലും ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അൺഷെയർ ഡാറ്റ ആക്സ് ചെയ്യാൻ ഏ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡാറ്റ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ടൂല് ഒരു എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ എന്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഡ്രൈവിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഡാറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഡാറ്റ ആക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ബിൽട്ടിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ആക്സ് ചെയ്യുന്ന മെത്തിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ടെൻ ഡോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടു ഉണ്ട് ഈ ടെൻ ഡോട്ട് ടുവിൻ്റെ എത്ര ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് നോക്കാം മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും സി ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര ഡ്രൈവ് ഉള്ളൂ സി ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡാറ്റ ഞാൻ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഡാ ഫോൾഡർ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റഫീഖ് മാത്രം ഫോൾഡർ മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഡ്രൈവ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ഓക്കെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ ബിൽട്ടിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ യൂസർ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അഡ്മിൻ പവറുള്ള യൂസർ അതിന് ഓരോ രണ്ട് മെഷീൻ അത് അഡ്മിൻ പവറുള്ള യൂസർ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഓക്കെ സിൻറ്റാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണ് എടുത്തു ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കുക ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ ഐ പി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലാഷ് ഓക്കെ എന്ത് കൊടുത്തേക്കണം ഡ്രൈവ് ലെറ്റർ സി
രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും ആരോട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ബിൽഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലോഗിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ റഫീഖിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലോഗിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം പാസ്വേഡ് സെൻട്രിൽ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലോഗിൻ ചെയ്യാം നേതൃ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ ലോഗിനാ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ അഡ്മിൻ ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തു ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡോളർ സിമ്പിൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൺഷെയർ ഡാറ്റ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആർക്ക് മാത്രമേ പറ്റും ബിൽട്ടിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ബിൽട്ടിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനീസ് നന്നായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ പി കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു സ്ലാഷ് സി ദൻ ഡോളർ സിമ്പൽ തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്ത് ചോദിച്ചില്ല യൂസർ ബസ്സും ചോദിച്ചില്ല ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി സീറോ ടുവിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കാണ് ആക്സസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ഡ്രൈവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂളായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനെ യൂസറിന് പറ്റത്തില്ല എന്നിവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഡാറ്റ നമുക്ക് ആക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ അൺഷെയർ ഡാറ്റ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹിഡൻ ഷെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ഷെയറിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നോർമലി എന്തിനാണ് ഡിസ്കൾ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലില്ലില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർക്ക് മാത്രമേ ബിൽട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇനി അതല്ല ബിൽട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാനുവലി ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ മാനുവലി ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ഡിനേ കൊടുക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ കേട്ടോ ബിൽട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടുത്തെ കമ്പനിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അല്ല അയാൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അൺഷെയർ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ അൺഷെയർ ഡാറ്റ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ഡീ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫോൾട്ട് ഷെയറിങ് കേട്ടോ നമുക്ക് അൺഷെയർ ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് അൺഷെയർ ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ എടുക്കുക ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ ആണ് ടെൻ ടു സീറോ സീറോ ടു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ക്ലൈൻറ്റ് ടു ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് എന്തെടുത്തേക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മാനേജ് എടുക്കുക കേട്ടോ സെല കമ്പ്യൂട്ടർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് മാനേജ് അപ്പോൾ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആക്സിയം പറ്റും നോക്കണ്ടേ ഓക്കെ അത് ഡിഫോൾട്ട് ഷെയറിങ് നമ്മൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഷെയർ ഉണ്ടോ എല്ലാ ഡ്രൈവിങ്ങും ഓൾറെഡി ഷെയർ ആണോ ഓക്കെ ഈ ഷെയറിങ് കൺസെപ്റ്റ് ആർക്ക് മാത്രമേ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിൽട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാത്രമേ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എന്ത് കൊടുത്തേക്കാം മാനേജ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് മാനേജ് ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയ്ഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് എന്ന് കാണാം അല്ലേ ഷെയ്ഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡ് ഷെയ്ഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയ്സ് കാണാം സെഷൻസ് കാണാം ഓപ്പൺ ഫയൽസ് എന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഷെയ്സ് എടുത്ത
കണ്ടോ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡീഫോൾട്ട് ഷെയർ എന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഓട്ടോ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷെയർ ചെയ്താണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മാനുവലി ഷെയർ ചെയ്ത ഫോൾഡർ ആണ് റഫീഖ് അടി കിട്ടിയോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഡീഫോൾട്ട് ഷെയറിങ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് തലയ്ക്ക് ഉണ്ട് രണ്ട് തല എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷെയറിങ് ആണെന്ന് കൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എനിക്ക് താൽക്കാലികം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിങ് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ അത് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അറ്റ് പ്രസൻറ്റിലി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ കണ്ടോ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിങ് കൊടുത്തു എന്താ സംഭവിക്കുക ദിസ് ഷെയർ വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസ് ഓൺലി കണ്ടോ ദിസ് ഷെയർ വിൽ and they reappear when the server service is stopped and restart on the computer is restart are you sure want to stop sharing c dollar മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും റീഅപ്പ്യർ ചെയ്യും വീണ്ടും വരും അടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇത് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് പർപ്പസ് ഉള്ളതാണ് അടി കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഇനി എന്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഷെയർസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫോൾഡും എല്ലാ ഡ്രൈവും എല്ലാം കിട്ടും കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ റഫീക്ക് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോപ്പാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നെ ആ ഷെയറിങ് പോയി പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് വരത്തില്ല മനസ്സിലായോ അത് സ്റ്റോപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകും എന്നാൽ ഡീഫോൾട്ട് വരുന്നല്ല എന്ത് സംഭവിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യും റീഅപ്പിയർ ആവും കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സെഷൻ എന്ന് കാണാം അല്ലേ എന്താ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എത്ര യൂസറുകൾ ആ ഡാറ്റയെ ആക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് റഫീക്കുന്ന ഫോൾട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ ഓക്കെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫയൽ സെർവർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫയൽ സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കും സെൻട്രലൈസ് സെർവർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കമ്പി നൂറ് യൂസറും ഒരു എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷെയർ ഫോൾഡറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കും സോറി എന്ത് ചെയ്യും ആ സെർവറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എത്ര പേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എത്ര പേരാ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഐഡിയൽ ടൈം എത്രയാണ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ എത്ര ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് വണ് ആരെ കോണ്ടാക്ട് ക്ലയൻറ്റ് ടു ഇതിപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ടു ആണ് നമ്മുടെ സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് ടു ആണ് ഈ മെഷീന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആരാണ് ഇതിനെ കോണ്ടാക്ട് ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റ് വണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് യൂ ഒരു അഞ്ഞൂറ് യൂസ് ഉള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് കമ്പനിയാണ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരു മുന്നൂറ് യൂസർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ ഷെയർ ഫോൾഡർ ആക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് റഫീക്ക് എന്നുള്ള ഷെയർ ഫോൾഡർ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു അമ്പത് യൂസർ നൂറ് യൂസർ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് സെർവർ ബിസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫയൽ ബിസിയാണ് ആ ഫോൾഡർ ബിസിയാണെന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇതൊക്കെ ബിസിയാണ് കാരണം ഇതൊരു ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്ത് മൂ പത്ത് മുന്നൂറ് യൂസർ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കും അവർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല ക്ലോസും ചെയ്തിട്ടില്ല വൈൻഡ് അപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അവരത് ഐഡിയൽ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കറൻറ്റ് അപ്പോഴും മുന്നൂറ് യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ യൂസേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ ക്ലോസും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രലൈസ് സെർവർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ സെഷൻ എടുത്തേക്കാം സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഐ ടി എൽ ടൈം കാണാം ഓക്കെ കണക്ട് ടൈമും കാണിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവ
അപ്പോൾ ബി സി മാറി സെഷൻ എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഓക്കെ ഐഡി കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ കയറിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർ ഫോർ കാണിക്കാത്ത കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രൊഫൈൽ അല്ലേ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുക ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പ്രൊഫൈലാണ് അപ്പോൾ ഏത് യൂസറിനെ കയറുമ്പോൾ ആ യൂസറിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടും പ്രൊഫീക്കായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോൾഡർ കാണാം ഈ ഞാനിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലയൻറ്റ് ടൂവിനകത്ത് ഒത്തിരി ഷെയർ ഫോൾഡേഴ്സ് കാണാം ഓക്കെ അതെ ഒത്തിരി ഷെയർ ഫോൾഡേഴ്സ് കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഷെയർ ഫോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയും ഫോൾഡേഴ്സിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കും മാനേജർ പറയും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റെ ഷെയർ ഫോൾഡ് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേറെ ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിസിബിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അത് എനിക്ക് മാത്രമേ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ എനിക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ മാനേജറോ ചില ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റേ ഇത് അൺ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് ഷെയർ ഡാറ്റ ഷെയർഡ് ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ ഷെ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഈ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണ ആക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാ ഫോൾഡും കാണാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവർ ചെയ്താലും ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ഫയൽ വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫയൽ ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫോൾഡർ കിട്ടിയത് ഫയൽ ടു ഫയൽ ടു ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഷെയറിങ് അഡ്വാൻസ് ഷെയറിങ് ദെൻ ഷെയർ ദിസ് ഫോൾഡർ പെർമിഷൻസ് എന്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഫുൾ കൺട്രോൾ ദെൻ അപ്ലൈ ദെൻ ഓക്കെ അപ്ലൈ ദെൻ ഓക്കെ ദെൻ ക്ലോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ഫയൽ ടു ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ദെൻ ഷെയറിങ് അഡ്വാൻസ് ഷെയറിങ് share this folder then permissions full control then apply then okay then okay again apply okay then close okay ipo njan adu ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ആക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറെല്ലാം കാണാം ഫയൽ വൺ കാണാം ഫയൽ ടു കാണാം പിന്നെ റഫീക്കും കാണാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലയൻറ്റ് ടൂല് എല്ലാ ഷെയർ ഫുള്ള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഐ പി എച്ച് ഇടാം നെയിം ഇട്ട് ഏത് രൂപ നമുക്ക് ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കണ്ടോ എല്ലാ ഷെയർ ഫോളും കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ഈ ഫയൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേമിനത്ത് മാനേജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനേജറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സെൻട്രലൈസ് സെർവർ നിങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ വരിക സ്റ്റോറേജ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഷെയർ ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മാനേജർ ഷെയർ ഫോൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒത്തിരി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഷെയർ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മാനേജർ പറയുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ആ ഷെയർ ഫോ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആക്സിമ സംഭവിക്കും അതിനകത്ത് എല്ലാം ഇതേപോലെ എല്ലാ ഷെയർ ഫോളോടും വിസിബിൾ ആവും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ പറയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത്ര മാനേജർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എന്താ എന്താ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മെയിൽ എന്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഫയൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറെ യൂസറിന് വിസിബിൾ ആവാൻ കാണാൻ കാണാൻ പാടില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലയൻറ്റ് ടു എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഫയൽ ടു ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം അ
ഓക്കെ ദെൻ ഷെയർ ദിസ് ഫോളോ എന്നിട്ട് ഈ കണ്ടോ ഷെയർ നെയിം കഴി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഡോളർ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക എന്ത് കൊടുത്തേക്ക ഡോളർ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഡോളർ സിമ്പിൾ കൊടുത്തത് ഹിഡൻ ഷെയറിംഗ് ആയി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സി ഡ്രൈവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ചെയ്യാം സി ഡ്രൈവ് മാനുവൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫോൾട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് മാനുവലി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ഫോൾഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺഷെയർ ചെയ്യാം ഹൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡോളർ സിമ്പിൾ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പെർമിഷൻ കൊടുത്തു പെർമിഷൻ ഫുൾ കണ്ണിൽ കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ദെൻ ഓക്കെ ദെൻ അപ്ലൈ ദെൻ എഗെയിൻ ഓക്കെ ദെൻ ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഫയൽ ത്രീ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ സീ ഡ്രൈവ് അവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ സീ ഡ്രൈവ് എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഫയൽ ത്രീ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതും ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ആക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ക്ലയൻറ്റ് വണ്ണെന്ന് ആക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്ത് കാണത്തില്ല ഫയൽ ത്രീ കാണത്തില്ല കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഹൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇത് കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അവർക്ക് ശരിക്കുള്ള പാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം അവർക്ക് ഓക്കെ എങ്ങനെ ആക്സ് ചെയ്യണം സ്ലാഷ് ഫയൽ ത്രീ ഓക്കെ ഫയൽ ഫയൽ ത്രീ ഡോളർ എന്ന് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ആക്സ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫയൽ ഇല്ല നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഫയൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫയൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്നൊരു ഫയൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കണ്ടോ വന്നില്ലേ അപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല കിട്ടുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലാഷ് വീണ്ടും കൊടുത്തേക്കണം ഫയൽ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുക ഫയൽ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഡോളർ സിമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുക ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അൺഷെയർഡ് ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഐ ഡി കിട്ടിയല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്സസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബിസി കൺസെപ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ അതിനകത്തുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൾട്ട് എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എത്ര എത്ര പേര് അതിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അൺഷെയർഡ് ഡാറ്റ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അൺഷെയർഡ് ഡാറ്റ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട